ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ബജാജ് പൾസർ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എ ബി എസ് മോഡലാണ് ഈ ബൈക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നു തന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അരുണേട്ടനാണ് സോ അരുണേട്ടൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയുന്നു പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു ബൈക്ക് വന്നിട്ട് പാലക്കാട് ഷോറൂമിൽ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ റിവ്യൂവിനൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ അവരുടെ മാനേജർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ കുറേ സമയമെടുത്തു ഇപ്പോഴാണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് സോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ബെല്ലൈക്കൺ എല്ലാം കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് പോകാം നോൺ എ ബി എസ് മോഡലിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് പൾസർ ലവേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ബജാജ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയർ സെക്ഷൻ നൂറേ ബാർ എൺപത് ബാർ പതിനേഴാണ് റിയറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ബാർ എഴുപത് ബാർ പതിനേഴാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്സിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എം പെഡൽ ഡിസ്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ റിയറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എം പെഡൽ ഡിസ്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവ രണ്ടും വരുന്നത് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു എ ബി എസ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ടെലസ്കോപ്പ് ഫോക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിയറിൽ മോണോഷോക്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലസ് ആനലോഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂക്കിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് സോ അത്യാവശ്യം ആവശ്യമുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഉണ്ട് ടൈം കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആർ പി എം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ സ്പെക്സിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂളഡ് ട്രിപ്പിൾ സ്പാർക്ക് ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഒ എച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഫോർ വാൽവ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഇരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പതിനേഴ് ബി എച്ച് പി ആണ് അത് വന്നിട്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എൻ എം ആണ് അത് വന്നിട്ട് എട്ടായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്ററാണ് സോ അത് നല്ലൊരു ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിനാണ് ബജാജ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എം എം ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എം എം ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് കാർബറേറ്റർ വേരിയൻ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എഫ് ഐ വേരിയൻ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല സോ എഫ് ഐ വേരിയൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഗുഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഇതിൻ്റെ ഭാരം വന്നിട്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കെ ജി ആണ് ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടിലും ഭാരം കൂടുതലാണ് ഇതോടി ഞാൻ നൈസാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഓടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറവാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്കപ്പ് സോ ഇതൊരു കാർബറേറ്റർ വേരിയൻ്റ് ആയത് കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനൊരു ഇനിഷ്യൽ പവർ കുറവായിട്ട് വരുന്നത് സഡൻ പിക്കപ്പ് ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഫീൽ ആവുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് ഒരു ഏഴായിരം ആർ പി എം അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ലോണം കയറി പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആർ പി എമ്മിൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിംഗ് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡിലിംഗ് ഗുഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബജാജ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈഡിംഗ് സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ടൂറിങ്ങിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജെല്ലി സീറ്റ് ഓർ പാഡൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിനെ കുറ
ബ്രേക്കിങ് ഗുഡ് തന്നെയാണ് എ ബി എസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡ്യൂക്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് ഇതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഇതിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ ബ്രേക്കിങ്ങിൽ വേറെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് വന്നിട്ട് റിയർ വീലിൽ വന്നിട്ട് ആർ എൽ പി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫീലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ക്ലച്ച് ഫീലാണ് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ നൈസായിട്ട് ഗിയർ ഷി ഡൗണും അപ്പും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ഗുഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പവറൊന്നും ഇതിൽ കിട്ടില്ല പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ കിട്ടില്ല സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബൈക്ക് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിതിൽ എൻ എസിന് മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചതൊന്നും അല്ല സോ ഇതിലുള്ള കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മൈലേജ് മുപ്പത്തഞ്ച് ടു നാൽപ്പതാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്ഷോറും പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് ഓൺ റോഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ ഒന്നും അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് പ്ലസ് റൈറ്റ് സേഫ് ഈറ്റ് ഹെ